ఇప్పుడు మనం పైథాన్లో ఆపరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఈ ఆపరేటర్స్లో మెయిన్లీ అసలు ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది ఎందుకు మనకి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది ఎందుకు అంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా టైప్స్ చూసాము అండ్ వేరేబుల్స్లో మన డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆ డేటాకి మధ్యలో సర్టెన్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసి నేను నాకు కావాల్సిన టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతాను అలాంటి టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషనే ఉందనుకోండి ఎడిషన్ అనేది ఒక ఆపరేషన్ అలాంటి ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి నాకేం కావాలంటే ఆపరేటర్స్ కావాలి అయితే పైథాన్లో నాకున్న సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఏంటి అంటే అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి ఎడిషన్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని పెర్ఫామ్ చేయడానికి అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ రిలేషన్ తెలుసుకోవడానికి ఆర్ కంపేర్ చేయడానికి నా కార్డు ఉన్న ఆపరేటర్స్ ఏంటి అంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఫర్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఫర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఫర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ ఐడెంటిటీ అండ్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఫర్ ఐడెంటిటీ ఆర్ ఆ మెంబర్ అనేది ఆ లిస్ట్లో ఉందా లేదా లేదా ఆ ఇటరేషన్లో ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఆపరేషన్స్ వీటి గురించి ఒక్కో దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను ఒకసారి కొంచెం క్లియర్గా వినండి ఫస్ట్ మనం అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాం అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ ఈ అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి వీటితో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఆపరేషన్స్ లైక్ ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇలాంటి టాస్క్స్ అన్నీ ఈ అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ తోటి పర్ఫామ్ చేస్తారు రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్కి ఇంటూ వాడతారు డివిజన్కి బై వాడతారు అండ్ రిమైండర్ ఫైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మోడ్లో డివిజన్ వాడతారు ఒకసారి క్లియర్గా దీన్ని రాస్తాను ఎందుకంటే మీకు అర్థమవుతుంది బాగా ప్లస్ దేనికి వాడతారంటే ఎడిషన్కి వాడతారు ఓకే మరి మైనస్ దేనికి వాడతారు అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ కోసం సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడం కోసం వాడతారు పైతాన్లో మరి ఇంటూ దేనికంటే మల్టిప్లికేషన్ కోసం వాడతారు అండ్ కమింగ్ టు డివిజన్ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే బై ఇదేమిస్తుందంటే ఫ్లోర్ డివిజన్ ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ డివిజన్ కోసం ఇది ఫ్లోర్ డివిజన్ కోసం ఈ ఒక బైని వాడతారు అదే ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటే డిసిమల్ పాయింట్స్ కూడా కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ సింగిల్ బై వాడతారు అదే నాకు ఇంటీజర్ పార్ట్ చాలు డిసిమల్ పార్ట్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఫ్లోట్ అండి ఫ్లోర్ కాదు ఫ్లోట్ ఫ్లోర్ డివిజన్ అండ్ ఇంటీజర్ డివిజన్ వాడతారు ఎప్పుడంటే నాకు ఈ డెసిమల్ పార్ట్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇంటీజర్ డివిజన్ వాడతారు ఓకే నాకు రిమైండర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ మోడ్లో డివిజన్ వాడి రిమైండర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఒకసారి వీటిని వన్ బై వన్ పెర్ఫామ్ చేసి చూద్దాం నేను ఏ అనే వాల్యూ ఒకసారి టెన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా బి అనే వాల్యూ ఫైవ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎడిషన్ ఆపరేషన్కి ప్లస్ అనేది వాడాలని చెప్పాను కదా సో ఏ ప్లస్ బి పెట్టేశాను ఒకసారి సిని ప్రింట్ చేస్తున్నా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ ఓకే మరి సబ్స్ట్రాక్షన్కి ఎలా సబ్స్ట్రాక్షన్కి ఏం లేదు సబ్స్ట్రాక్షన్ కంటే మైనసే కదా నేను మీకోసం మళ్ళా రాస్తున్నాను కోడు a is equals to 10, b is equals to 5, and c is equals to 
ए मैनस बी सबस्ट्राक्ष मैनस आपरेटर पड़ता इला अंस सी ने प्रिंट टेन मैनस फाइव अंत रि फाइव रावाली यू कैन सी फाइव प्रिंटी सारी नीन एडिशन अभी स्ट्रिंग काम पे सी पड़ते ना एडिशन अने स्ट्रिंग अने प्रिंट इधे सबस्ट्राक्षन का सबस्ट्राक्षन रासे तरवा काम पे प्रिंटन सो इन चूसक एडिशन की फिफ्टीन आई सबस्ट्राक्ष की फाइव अडिशन सबस्ट्राक्षन अब मल्टीप्लीकेशन चुदा मल्टीप्लीकेशन एला पर्फॉम चेयल ए इंटू बी इंटू आपरेटर पड़ता है कदा ओके नैक्स्ट दिन प्रिंट को मल्टीप्लीकेशन एम यूल टीआईपीएल सीएटीएन मल्टीप्लीकेशन काम सीन प्रिंट से फिफ्टी फाइव इंटू टेन अंता फिफ्टी सो फिफ्टी अने प्रिंट नैक्स्ट इनदा एडिशन अब्सट्राक्षन अ अर्धमेटिक आपरेटर्स मल्टीप्लीकेशन अव फ्लोर फ्लोर टू डिवीजन चेदा फ्लोर डिवीजन अंत ए बै बी सोस प्रिंट ना फ्लोर डिवीजन रे डेसीमल रही अवटपुट चुद डेसीमल पाइंट वा इंटीजर वाल्यू वस् इक चूस डेसीमल पाइंट टू पाइंट जीरो सो डेसीमल वाल्यू वो इला फ्लोर डिवीजन चयु अदे इंटीजर डिवीजन अू टाइम्स बै पड़ते सर मध्य आपर मध्य बै बी सारी प्रिंट चुदा इंटीजर डिवीजन चुनाव इपड़ सो सी प्रिंटना इप्ड चूस इंटीजर डिवीजन में नमचि इंटीजर मत वो डिस्मल वाल्यू आने वा रे इला मन इंटीजर डिवीजन चुस्को मैं रिमैंडर एंत रिमैंडर फैंड चुना ए मोडो बी एंत टेन बी एंत फाइव सो फाइव टेबल्लो टेन एन साल पी टू टाइम्स रिमैंडर वस्त जीरो वो सारी प्रिंटा रिमैंडर जीरो वा रे करक्ट टास्क अने पर्फॉम चा अने प्रिंटा की प्रिंट को इक चूस रिमैंडर जीरो सो इला मन मन अर्धमेटिक आपरेशन पर्फॉम चयु पैथन इवे अंत अर्धमेटिक आपरेशन आपरेटर्स इपड़ मैं अर्धमेटिक आपरेटर्स चूसा वाटी एग्जापल चूसा का नैक्स्ट अर्धमेटिक आपरेटर्स अक्स्टे रिश्शन आपरेटर्स आर् कंपारीजन आपरेटर्स अर्धमेटिक आपरेटर्स इंकोक आपरेटर उपोनेशियल आपरेटर एक्सपीओ एन टीएल एक्सपोनेशियल आपरेटर यह एक्सपोनेशियल आपरेटर एटे पवर् पवर अने फर् एग्जापल नैन सीजिकल टू नैन टेन स्क्वे पड़दा ये वाल्यू अंत टेन सो ये टू टाइम स्टार पेटे स्क्वे चाटे टू सो ड प्रिंटेमेंटे एक्सपोनेशियल आपरेटर टास्क एक्सपोनेशियल पवर से टेन स्क्वे अंत हड्रेड प्रिंट चूसरा इवी टोटली मन को अर्धमेटिक आपरेटर्स नैक्स्ट मन रिश्शन आपरेटर्स आर् कंपारीजन आपरेट कंपारीजन आपरेटर्स चुदा दाने का मुझे मन प्रिडेंस प्रिडेंस अने का तेजी प्रेसीडे अंटे मलिपल आपरेशन इच्छा ये आपरेशन अने फस्ट पर्फॉम अव्वाली ये आपरेशन अने तरह पर्फॉम अव्वाली अने प्रेसीडे उ प्रेसीडे बटे ये आपरेशन अनेफॉम अने जो प्रेसीडे अंड 
అసోసియేటివిటీ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ప్రిసిడెన్స్ అండ్ అసోసియేటివిటీలో ఏమవుతుందంటే నాకు మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ వరుసగా ఉన్నాయి అనుకోండి మల్టిపుల్ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను మల్టిపుల్ అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను ఈ సిచ్యువేషన్లో నాకు ఏది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది ఏ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది అనేది ఈ ప్రిసిడెన్స్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్ కనిపిస్తే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆపరేటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది దాని తర్వాత మోడ్లెస్ అనే ఆపరేటర్ చెక్ చేసుకుంటుంది వెర్ ఇస్ దట్ మోడ్లెస్ అంటే రిమైండర్ అని మోడ్లెస్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫ్లోర్ డివిజన్ ఫ్లోర్ డివిజన్ ఆపరేషన్ వర్క్ అవుతుంది తర్వాత ఇంటీజర్ డివిజన్ ఆపరేషన్ వర్క్ అవుతుంది తర్వాత ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఆ తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ వర్క్ అవుతుంది ఇలా ఈ ప్రెసిడెన్స్ అండ్ అసోసియేటివిటీ అనే ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈ సింబల్ ఉంటే ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయనుకోండి మన ప్రోగ్రాంలో ఫస్ట్ ఇది వర్క్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఇది వర్క్ అయితే దాని తర్వాత ఇది దాని తర్వాత ఫ్లోర్ డివిజన్ దాని తర్వాత ఇంటీజర్ డివిజన్ ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఈ ఆర్డర్ని బట్టి మనకి అసోసియే మన ఆపరేషన్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ దీనికి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్కి తర్వాత మోడ్లెస్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత డివిజన్ ఫ్లో డివిజన్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఆ తర్వాత ఇంటీజర్ డివిజన్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎడిషన్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఆ తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్కి ఉన్న ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఇదండి మన ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని మనకి మన ప్రోగ్రాంలో టాస్క్ అనేవి పెర్ఫామ్ అవుతాయి మల్టిపుల్ ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇట్లా మల్టిపుల్ అన్నీ ఒకేసారి ఇస్తే ఈ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని పెర్ఫామ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడైతే మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ కంపే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాం ఇంతవరకేనండి అర్థమాటిక్ ఆర్ అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ గురించి అండ్ ప్రెసిడెన్స్ అండ్ అసోసియేటివిటీ బిట్వీన్ అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి అయితే అంతే ఇప్పుడైతే మనం సెకండ్ అదేంటంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి అండి గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రిక్ట్లీ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండ్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆపరేటరు అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇవి మనకున్న రిలేషన్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఒకసారి వీటి మీద మనం ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసి చూద్దాం టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నైన్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ యా ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ట్రూ వచ్చేసి చూసారా మరి టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ నో ఎందుకని టెన్ టెన్ కంటే ఎక్కువ కాదు సో ఫాల్స్ వచ్చింది చూసారా టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ యా సో ట్రూ రావాలి టెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ కదా సో ట్రూ వచ్చేసింది ఇప్పుడైతే మనం గ్రేటర్ దాన్ చూసాము సో ఒక్కో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకున్నాం టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటో ఒకసారి సేవ్ చేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది క్లోజ్ చేయాలంట చేస్తాం కదా స్ట్రింగ్కి ఓకే ఓకే కామా పెట్టాలి మధ్యలో అప్పుడే మనకి ఎర్ర రాదు ఒక స్ట్రింగ్ తర్వాత ఒక ఇంటిజర్ని లేకపోతే ఏదైనా ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలన్నప్పుడు కామా పెట్టాలి ఓకే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్లో కొద్దాం టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ నో ఫాల్స్ ది ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఆపరేటర్ మరి నెక్స్ట్ మనం 
ఇంక గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ మీద పర్ఫామ్ చేద్దామా టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ట్రూ వచ్చేసింది ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ మీద ఆపరేషన్ మరి లెస్ దాన్ ఆపరేషన్ అయితే టెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎంజే పది ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టెన్ లెవెన్ అనేది టెన్ కంటే తక్కువ మామూలుగా అయితే మనం ఫాల్స్ అని చెప్తాము కంపల్సరీ అని చెప్తున్నా చూద్దాం ఫాల్స్ అంట అంటే బాగానే వర్క్ చేస్తుంది కంపల్సరీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఆపరేటర్ చూస్తాం కాబట్టి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనే ఆపరేటర్ చూద్దాం లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ లెవెన్ అనేది లెవెన్ కంటే తక్కువ కాదు కానీ ఈక్వలే సో ఈక్వల్ టు పెట్టాం కాబట్టి నాకేం రావాలి ట్రూ రావాలి లేటెస్ట్ చెక్ యా ఇలా మనం ఈ రిలేషన్ల ఆపరేషన్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కోదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కాబట్టి ఇలా మనం రిలేషన్ల ఆపరేటర్స్ ఆర్ కంపేర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు పైతాన్లో ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్లోనే డబల్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఆ రెండు ఈక్వలా కాదా అని చెప్పడానికి ఈక్వాలిటీ అనేది చెప్తుంది ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ అని చెప్తుంది నాట్ ఈక్వల్స్ అంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ కాదా నాట్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ అని చెప్తుంది ఇప్పుడు దాని మీద ఒక ఆపరేషన్ చూపిస్తాను మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఆఫ్ లెవెన్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ ఇది నాకేం రావాలండి లెవెన్ అనేది లెవెన్కి ఈక్వలా లెవెన్ అనేది లెవెన్కి ఈక్వలే కదా ట్రూ రావాలి యా ట్రూ వచ్చేసింది మరి నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ రెండు నాట్ ఈక్వలా కాదా నాట్ ఈక్వల్ అయితే ట్రూ అని చెప్తుంది ఈక్వల్ అయితే ఫాల్స్ అని చెప్తుంది లెవెన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ లెవెన్ అనేది లెవెన్కి ఈక్వలా కాదా ఈక్వల్ కానీ నాట్ ఈక్వల్ అంటుంది కాబట్టి ఫాల్స్ సో ఇవి మనకైతే ఉన్న రిలేషన్ల ఆపరేటర్స్ ఇలా మనం కంపారిజన్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ డేటా వాల్యూస్ అవి ఇంటీజర్సే కానవసరం లేదు స్ట్రింగ్స్ మధ్యలో కూడా మనం ఈ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఓవర్ వ్యూ చూసుకుంటే గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్ టు డబల్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇవి మనకున్న రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ చూద్దాం థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఏంటి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఏంటి అంటే అండ్ ఆర్ నాట్ ఈ అండ్ ఏం చెప్తుందంటే స్టేట్మెంట్ వన్ ఉంది అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ ఉందనుకోండి ఆ రెండు ట్రూ అయితేనే నీకు అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ వస్తుంది బోత్ స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ వన్ ట్రూ అవ్వాలి అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ కూడా ట్రూ అవ్వాలి ఈ కేసులో మాత్రమే నీకు ఏం వస్తుందంటే అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ వస్తుంది అదర్ కేసెస్లో ఏదైనా కావచ్చు అదర్ కేసెస్లో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే నాకు ఫాల్స్ వస్తుంది బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయినప్పుడే నాకు అవుట్పుట్ ట్రూ వస్తుంది అదర్వైజ్ నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఫాల్స్ వస్తుంది ఇది అండ్ ఆపరేటర్లో అదే ఆర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ రూ అయితే చాలు స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయితే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ట్రూ వస్తుంది లేకపోతే ఫాల్స్ వస్తుంది 
స్టేట్మెంట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అయితే నాకు స్టేట్మెంట్ టూ మీద ఇంకా డిపెండ్ కాదు డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ట్రూ అని వస్తుంది స్టేట్మెంట్ టూ కనుక ట్రూ ఉందనుకోండి నాకు ఇంకా దేని మీద డిపెండ్ కాదు అవుట్పుట్ డైరెక్ట్గా ట్రూ అని వచ్చేస్తుంది అదే నాకు స్టేట్మెంట్ వన్ ఫాల్స్ అయి ఉండి అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ కూడా ఫాల్స్ అయి ఉందనుకోండి నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఈ ఈ కేసులో రెండు ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఫాల్స్ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఏదైనా ఒక ట్రూ ఉంటే నాకు ట్రూ వచ్చేస్తుంది ఆర్లో కానీ రెండు ఫాల్స్ ఉంటే మాత్రం అవుట్పుట్ అనేది ఫాల్స్ వస్తుంది కానీ అండ్ కేసులో ఏంటంటే రెండు ట్రూ ఉంటేనే ట్రూ వస్తుంది అవుట్పుట్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు నాట్ ఏ అంటే నాట్ స్టేట్మెంట్ వన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు స్టేట్మెంట్ వన్ కనుక ట్రూ ఉందనుకోండి నాట్ కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఫాల్స్ అదే నాకు స్టేట్మెంట్ వన్ కనుక ఫాల్స్ ఉందనుకోండి నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే ట్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఒకసారి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం దెన్ వీ గెట్ ఫుల్ క్లియర్ క్లారిటీ ఫోర్స్ నేను స్టేట్మెంట్ వన్ ఏమనుకుంటున్నానంటే టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అండ్ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ టెన్ అనుకుంటున్నా అండ్ ఆపరేటర్ వాడి ఇలా చేస్తున్నా టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ట్రూ అది ట్రూవేనా ట్రూనే టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ టెన్ రెండు ట్రూవే కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ అండ్ రావాలి ట్రూ రావాలి ట్రూ వచ్చేసింది చూసారా రెండు ట్రూ ఉంటేనే ట్రూ వస్తుంది అండ్ ఆపరేటర్లో అదే నాకు ఆర్ ఆపరేటర్లో ఏంటంటే అండ్ ఆపరేటర్లో ఒకటన్నా ఫాల్స్ ఉందనుకో టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఇది ఫాల్స్ అండ్ టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఇది ట్రూ సో ఒకటి ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఖచ్చితంగా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఫాల్స్ వచ్చేస్తుంది అదే ఆర్ ఆపరేటర్ అనుకోండి ఏదో ఒకటి ట్రూ ఉంటే సరిపోతుంది టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అనేది ట్రూ ఎల్లప్పుడు అండ్ ఈ ఆర్ ఆపరేటర్లు ఏంటంటే ఒకటి ట్రూ అయితే చాలు రెండోది ట్రూ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నాకు టెన్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అనేది ట్రూ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ అనేది ఫాల్స్ నాకు ఇది ట్రూ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ట్రూ వచ్చేస్తుంది ఇది ఆర్ ఆపరేటర్ గురించి ఒకవేళ మనకి టూ ట్రూనే ఉంటే ట్రూనే వచ్చేస్తుంది మనకి ఫాల్స్ వచ్చే కేసు ఏంటంటే రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ అండ్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఈ రెండు కేసులు ఫాల్సే సో ఈ కేసులో మాత్రమే నాకు ఫాల్స్ వస్తుంది ఆర్ ఆపరేటర్లు మిగతా ఎప్పుడు ఫాల్స్ రాదు వాట్ అబౌట్ నాట్ ఆపరేటర్ నాట్ ఆపరేటర్ ఏం చెప్తుందంటే మనం ఏదైతే ఇస్తామో దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఇప్పుడు నేను టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అంటా మామూలుగా అయితే టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అనేది ట్రూ కానీ నాట్ అంటున్నాను కాబట్టి ఫాల్స్ అని వస్తుంది కాలని చూద్దాం ఫాల్స్ అని వచ్చింది చూసారా అదే ఇప్పుడు నేను టెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ అన్నాను అనుకోండి నార్ మామూలుగా అయితే ట్రూ రావాలి కానీ నాట్ ఆపరేటర్ పెట్టా కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే ట్రూ అయిపోతుంది టెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ అనేది ఫాల్స్ మామూలుగా అయితే నాట్ ఆపరేటర్ పెట్టా కాబట్టి ట్రూ అయిపోతుంది ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ పైథాన్ ఇలా అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ని మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ please like share and subscribe and don't forget to hit the bell icon your support will help me to create more videos even no doubts unte comment section lo comment cheyandi meetha next three operators gurinchi next video lo cheptunnam thanks for watching let's see back again till then bye